ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਕਨੈਪ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਹਾਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੋ ਟਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਲਗਭਗ 116 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਚੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਟਾਂ 117 ਆ ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਅਵੇ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 317 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਠੂੰਗਾ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਠਾਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵ
ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਥੜਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਏਬੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਜੀ ਹੁਣ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਏਬੀਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਾਂ 7 ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਣਕਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਵੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 24 ਨੇ 54 54 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ 54 54 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਰ ਬਰਾਬਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ CDC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ 49 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ 59 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 55 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 55 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾ
ਉਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸੀਟਾਂ 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਏਬੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 24 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਾਚੇ ਦੀ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਭਾਅ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਛੱਡੂ ਕੌਣ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਕ ਵਧਦੇ ਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਏਬੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 164 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ 155 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀ
ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਤਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 15 ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 12 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੋਆ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੋਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖਨੇਪ ਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਰੂ ਚੱਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 9 ਤੋਂ 13 ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 10 ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਾਲੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੀ ਪਾਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਖਨੇਪ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੋਆ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੱਥੀ ਭਰ ਲਿਆ ਹੁਣਗੇ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾਗਾ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਈ ਆਹ 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 ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਟਸ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿ ਲਓ ਝਗੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਤਲੋ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਟ ਕੀਜਿਆ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਪੁੱਦਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਵੜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਗੀਤਾ ਬੁ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਜੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਘੱਟੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਦ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਇਸ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿ ਲਈ ਜੀ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਵਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨੋ ਚੱਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਾਨੀ ਕਿ 18 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਟੀਆ ਡਬੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪਤ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜਦੇ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਪੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜੇ ਮਨੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਘਟੋ ਘਟ ਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਰ ਪਰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਰ ਪਰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 800 ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 1100 ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 250 300 ਬੰਦਾ ਲਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਹੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਗਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਐਦ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਨਹੀਂ 5000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਐਦ ਕੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ 20 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੁਖਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ 20000 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੋਟੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ 8 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣੇ ਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 650 ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀਆਰ ਹੀ ਲੈ ਲਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਹਾਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੁਖ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਣੀ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐ ਝੂਠੇ ਝੜੇ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮਿਲਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੋ ਅਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਾਲੀਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜੇ ਸੀਟ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਤੁਕਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਹਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾ ਪ੍ਰਦਾਖਾ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਲਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਚੋਣ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਸੋ ਨਾ
ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਬਾਇਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਣਗੇ ਕੰਡੇ ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਇਧਰੋਂ ਬਸਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 5-7 ਸਾਲ 10-15 ਸਾਲ ਰੁਕੋ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸਸਕੈਚੂਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਔਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਛਾਤੇ ਆ ਜੀ ਦਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨਵ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਸੁੱਕੇ ਕੱਢਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਪਸ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟੀ 
ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਟੂਣਿਆਂ ਟਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਖਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਕੋਟ ਫੱਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹਨੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੋਟ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੌਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਲੀ ਲਾਉਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲਾਉਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕਟਾਪਾ ਕੱਢਿਆ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਆ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਤ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੜਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਢਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੜ ਗਏ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ
ਕਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਨੇਪ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਪਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਤਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਸੁਖਨੇਪ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਚਾਉ ਜੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਤਰੀ ਜਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੁਖਨੇਪ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 33 34 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਫੂਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲ